要解，偶一大师的《阿弥陀经》的注解，这里面说：若信愿坚固，临终十年一念，一觉往生，啊，也决定得生。这个里头，偶一大师讲的十年一念。十年是经上说的，一年是我一大师说的。啊，这个一念，我一大师在《金中祖师大德》当中。大家赞叹道：“啊，他的这个要解写的太好了。”印光大师说：“即使古佛再来，替《弥陀经》写一部注解，也不能超过其上。”这种赞叹。就等于他就是阿弥陀佛，阿弥陀佛自己来解的、解释的。啊，我早年住在新加坡的时候，新加坡有一位讲经的法师，啊，我们也常常在一起聊天，也算是好朋友。他是我们老前辈，他大我十，大我十岁。啊，问我这句话，印祖这个话是不是说的太过分了？我告诉他，印祖说的恰到好处，没有过分。我们要相信啊！啊，有心有愿，最后临终一句是阿弥陀佛，这个人决定的是。啊，何况平常多年，念佛功德还得了吗？下面说：若无心愿，那、啊、对于极乐世界有怀疑，信心不足，众家名号迟滞，风吹不入，雨打不湿，如铜墙铁壁相似，也无得生之理。没有信，信有有怀疑，愿不踏实，那佛号念的再多也不能往生。佛号是管往生品位高下的，往生条件是心愿。你没有心，没有愿，你不能往生。啊，那个佛号虽然什么有白念，只能算是来世的善根，这也是不能结果。这个道理要懂啊！终日念国大德，欧一大是中国祖师啊。会说是日本祖师说的。终日念国的大德，啊，万里通风，想法、看法、说法都相同啊，同一心愿为往生之主因，皆是人天眼目，我们。要相信，我们要接受
啊，又弥陀苏超一人，莲池大师的明朝末年人。啊，也是净土宗的祖师。啊，苏朝里的书，但有愿者，无一不生。方知愿力如是广大了，眼可不信，眼可不愿。李延池大师劝我们，这都是。佛教的了不起的大德啊！莲池藕叶那个时候，藕叶大师晚一辈，他学莲池大师，莲池大师已经往生了啊！著作在世啊。他依靠莲池大师的著述，就今天我们看到《莲池大师全集》，做莲池大师的私塾弟子，像孟子跟孔子的关系啊，孟子是孔夫子的私塾弟子，就是说，孟子那个时候，孔老夫子过世了，但是著作在。啊，他学他的著作，有疑问的时候，向夫子的弟子们请教。啊，弟子们那个时候还有不少在世的。啊，孟子所遇到的，啊，四书弟子在中国，孟子是第一个人。啊，佛门里面做四书弟子，偶叶大师也是第一人。啊，非常难得。他这里的话，啊，莲池大师的话，方知愿力如是广大，有愿决定有心。有限不一定有愿，有愿一定有限。啊，所以说愿力，限就包括在其中了，包括在中。这个力量大了，这个力量能感应的阿弥陀佛来接引你